professor Wilson da Silva Gomes, é professor titular de Teoria da Comunicação na Universidade Federal da Bahia, pesquisador e orientador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, Culturas Contemporâneas daquela universidade. É graduado, mestre e doutor em Filosofia pela Universitas... Eu vou errar, depois o professor me corrige. A Santo Mar e Roma. Não sei o que significa sigla. Graduado em Teologia pela Universitas Gregoriana, Roma, é sua CT. Doutorou-se em 1988 com uma tese sobre a ideia de construção da realidade no idealismo alemão, na fenomenologia e na hermenêutica. Em 1998, realizou estágio pós-doutoral em cinema na Universidade de São Paulo. Desde 1989, ensina, pesquisa e orienta na área de comunicação, nas especialidades de comunicação e política, política em ambientes digitais e democracia digital. É autor de Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa, editora Paulo, 2004-2008, A Democracia no Mundo Digital, editora é, Edições do Sesc, 2018, e Crônica de uma Tragédia Anunciada, Como a Extrema Direita Chegou ao Poder, editora Saga, 2020, além de outros sete livros. É coordenador do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, que envolve a UFBA e mais 19 instituições de ensino superior brasileiras e 23 internacionais. Pesquisador 1A do CNPq, além de colunista e comentarista em alguns veículos jornalísticos, como Rádio Metrópole FM, Revista Cult e Folha de São Paulo. Peço uma salva de palmas para receber os professores. Centro e Nuda, e de fato fico muito feliz. É, não tenho viajado muito, na verdade eu fiquei um sujeito que não gosta muito de viajar mais, eu viajei demais, fui cigano muito na vida, mas fico muito feliz de estar nos lugares, né? Inclusive, queria agradecer meus colegas que eu reencontrei aqui, o professor Acatelli da U, o Federal de Santa Catarina, o professor Márcio da Unicamp e novos amigos que acabei fazendo. É um prazer estar aqui, tá? Fiquei meio envergonhado com a leitura do currículo, porque de repente me dei conta que preciso renovar esse currículo, que é o que está no CNPq, né? E parece que está falando de uma outra pessoa, mas em todo caso, sou eu. Ah, inclusive a atualização última, que está faltando uma coisa, que eu fui demitido da CUT, então não está mais na CUT. <risos> é, mas nas outras eu, eu continuo. Bom, eu sou um professor, basicamente isso. Eu sou um pesquisador, em primeiro lugar, né? Que eu acho que é o grupo mais fácil, mas gosto muito de, de, de ensinar, sou um professor há mais de 30 anos, eu fiz o doutorado muito cedo, então há muito tempo comecei a ensinar também. Gosto muito de ensinar a graduação, gosto muito de ensinar as séries iniciais da graduação, é uma coisa muito interessante, é um bom desafio para a gente, para quem, quem faz pesquisa. É, em 2018 eu comecei a escrever também em, em depois de muito tempo trabalhando para o Zuckerberg no Facebook, eu comecei também a escrever em jornais e revistas por uma razão, né? 2018 era o ano que a gente ia salvar o Brasil. Você lembra disso, né? Todo mundo precisava salvar o Brasil em 2018. Antes de fazer a minha parte, desculpe, não consegui. Mas me esforcei um bocado e aí, e aí comecei. E aí também é isso, né? É a descoberta de um de um outro universo, que é a possibilidade de comunicar com pessoas, de, de chegar mais perto, pronto, pelo menos a um outro tipo de público. Né? O pesquisador é, científico, na verdade, quando a gente faz um, um paper ou um livro, por exemplo, que vende 3 mil exemplares, eu acho que tem muito mais do que 3 mil cursos de comunicação no Brasil. Tá? Mas quando você vê um livro que vende 3 mil exemplares, o editor praticamente pede casamento. Né? É uma coisa quase praticamente impossível. Quando você escreve um, um, um paper que 30 pessoas citam em dois anos, você não precisa fazer mais nada que se de fato se bateu no teto, essa coisa. Como você vê, a nossa ciência é legal fazer ciência, mas você atinge, alcança, alcança muito menos pessoas. O alcance é completamente diferente, por exemplo, você faz um post que atinge um milhão de pessoas. 
Então, essa, essa, essa coisa, a diferença do alcance, uma coisa que, que me fascinou bastante nesse, nesse novo mundo. Por outro lado, é também uma experiência etnográfica fantástica, assim, porque dentro da universidade você tem uma perspectiva de mundo, você vive, pesquisadores lidam, lidam com pessoas mortas, né, em geral, livros escritos por mortos, e, e é mais fácil lidar com mortos e organizar pensamento, apresentar ideias e tal. Quem escreve jornal lida com pessoas vivas, aliás, vivíssimas, né? que te responde cinco minutos depois que o artigo a coluna foi publicado. Eu estou esperando a porrada que vai começar daqui a pouco, quando subir o artigo da a, a coluna de amanhã na Folha. E aí você, as pessoas já começam... Eu acho que a partir do título, porque a leitura já não é importante, né? a partir do título as pessoas começam a bater em você imediatamente. Então é, é, uma, é uma boa experiência assim, do, do que é... A, 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 a vida, né? o que é o Brasil, você aprende bastante, inclusive para o meu ramo de atividade. O meu ramo de atividade, ultimamente eu trabalho com política e democracia digital, tá? Já trabalhei com um monte de coisa, tá? já pensei em ser antropólogo na vida, já fiz filologia, já fiz cinema, eu tenho um, eu não sou um bom exemplo, eu tive um currículo meio vagabundo, assim, errando para lá e para cá, etc. Então já fui de tudo, de filólogo a antropólogo, eu já testei na vida e tal, e, e acabei parando aqui. Mas é, é bom, porque tudo isso traz bem com a gente, né? Religião, isso vem com a gente. Então, ultimamente, eu tenho me ocupado de política. Ultimamente significa os últimos 30 anos, tá? Assim, eu tenho me ocupado, eu sei que para a idade digital, 30 anos é mais ou menos uns 3 milhões de anos, por exemplo, né? Eu tenho me ocupado disso e ocupado principalmente da ponta de lance, que é a, a, a transformação digital do mundo da democracia, da política, das interações sociais e a formação de um novo ambiente em que, em que não tem mais a separação entre o, o produto da informação, o meio de comunicação e a reação das pessoas e a organização das pessoas e a formação das ideias e tal, não são mais setores separados, é tudo junto e misturado. O, o mesmo ambiente digital em que você, em que você consome informação é o mesmo ambiente digital em que você consome é, interação social né? com outras pessoas. Você já consome em estado de interação. Isso tem consequências, porque, porque não é o editor da Folha de São Paulo que vai decidir, ou do Jornal Nacional, que vai decidir que produto você consome, que informação você consome. Quem vai decidir são os editores do seu círculo social, do seu ambiente social. E aí sim, a gente se considera muito livre, mas tem intervenções editoriais, porque a matéria já chega mastigada. A maior parte dos, dos leitores de jornais, hoje, são leitores de títulos. É, o maior pavor de um colunista de jornal hoje, eu vou dizer para vocês, é do cara que escolhe a fotografia e do cara que põe o título na sua coluna, porque ele pode te ferrar. Depois não importa o que você disser na, na coluna, o que você escrever, ninguém nem vai ler. Pelo menos presta atenção você diz. Se o, se, se o título interessar você em uma determinada direção, o, o, o sentimento, o afeto das pessoas irá naquela direção imediatamente. Se tiver uma ilustração, então... Só para dar um exemplo, a coluna que mais me xingaram na minha vida foi uma que eu fiz na CUT, em que eu dizia para as pessoas basicamente isso, baixem as facas, vocês estão brigando demais. Mas botaram a foto da Juliana Paz. <risos> e aí todo mundo, o Juliana Paz tinha se metido na treta na semana anterior. Eu tinha decidido que ela era bolsonarista. Então, pronto, imediatamente eu era um autor bolsonarista defendendo o Juliana Paz. E aí o pau comeu completamente. Não tinha nem a palavra de Juliana Paz aparecia. A pessoa que, que escolheu o título decidiu que teria a foto de Juliana Paz por alguma razão que até hoje eu não sei qual foi. E que, portanto, condenou absolutamente a leitura da minha coluna. Não importava mais o que eu pudesse dizer, qualquer argumento que eu pudesse explicar. Então, eles são ambientes de, em que você produz, ao mesmo tempo, consome informação e que, ao mesmo tempo, você consome a interação também, né? Toda a interação, você é feito isso tudo juntamente com editores horizontais que determinam. Se, se um influencer entrar numa, numa, num, num, num texto teu e fizer o primeiro post de comentário, você está ferrado. Um dia eu acordei todo mundo me odiava porque Luciano Huck tinha elogiado minha coluna. Imagina, sou amigo do Luciano Huck. Eu não tenho nada a ver com o Luciano Huck, mas se o Luciano Huck orientou, não pode prestar. É óbvio que não pode prestar, não é? 
Então é desse tipo. Então, é, por quê? Porque as pessoas estão já de alguma maneira organizadas, a organização dos seus afetos depende dessa interação horizontal. Além disso, tem a terceira coisa, eu estou falando o pessoal de marketing, os três I's. Então, a terceira I é, é a questão da interação, da integração. Então, não é só informação e interação, mas integração social. As pessoas não estão juntas ali apenas para consumir informação. As pessoas não estão juntas ali apenas para poder conversar com outras pessoas, se expor outro ponto de vista. As pessoas estão juntas ali para formar uma comunidade. Né, para ganhar ali uma identidade, a sua identidade, a sua posição existencial como pessoa que está em jogo ao escolher estar naquele ambiente digital específico. Então, de alguma maneira, as pessoas se, se tribalizam, se tornam parte de uma comunidade, comunidade de afeto. Está ali todo dia na batalha por afeto. Aqueles coraçõezinhos dos likes ali significa muito, porque é a forma de eu batalhar por estima social. Então, em outras comunidades a antropologia estuda isso, né? o problema da autoimagem, da autoestima, e a estima e a imagem que vem dos outros é fundamental para a minha autoestima e minha autoimagem. Então, eu estou lutando por isso. Uma vez que escolho que aquela é a minha comunidade de referência, eu vou lutar para poder ser estimado, portanto, respeitado, amado, né? lutar todo dia pela minha cota de amor digital, que chega em forma de likes ou de compartilhamentos. Certo? E para evitar o ódio digital, inevitável. Né? O ódio digital, porque é isso, se alguém te ama, alguém te odiará porque alguém te ama. É, mais ou menos isso. Eu lembro de uma frase de, uma frase de Chico Buarque que eu adoro, né? Que ele disse, saiu, saiu, por quê? Ele disse, eu era acostumado, eu sou um artista. Quando a pessoa se aproxima do artista, é porque gosta dele. E, na verdade, a gente pensava que todo mundo gostava de Chico Buarque, né? A minha mulher me trocaria por Chico Buarque umas dez vezes na vida, eu já me disse isso. Então, todo mundo gosta de Chico Buarque. Então, é claro que gosta de Chico Buarque. Eu disse, não, ele entrou no... no Acho que no Twitter, alguma coisa desse tipo, aí descobri que as pessoas se aproximavam dele porque odiavam ele, era para odiá-lo. Porque na rua, a pessoa que odeia fica passar longe, atravessa a rua, né? Mas na rede digital não vem. Aí descobri uma frase, que é a frase que eu gosto: as pessoas te acompanham para te odiar de pertinho. <risos> e aí tem esse fenômeno, que é um fenômeno bem interessante, que é o fenômeno das fanbases, né? Os fandoms. São interessantes. Quem, quem é da área de, 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 de arte, de cultura, conhece muito bem, né? A gente conhece os fenômenos tóxicos, por exemplo, que se matam uns aos outros, certo? E estão ali para defender o seu lado. Agora está vendo, não vai viver, né? Não vai viver, está uma delícia desse ponto de vista. Tá? Então, os fenômenos se organizam ali para defender uma determinada pessoa, e não importa o que ela faça ou o que ela fale, é para desculpá-lo se ela pisar no tomate e para condenar quem ela ataca. Né? e atacar o outro, porque tem uns fenômenos rivais, né? que se odeiam, odeiam entre si, que se atacam. Tem aqueles mais belicosos, menos belicosos. É claro que quem tem um, um fenômeno não controla, né? não controla. Ele é controlado, ele próprio, se, se desviar daquilo ali, ele vai ser punido pelo próprio, pelo próprio conjunto de seguidores. Porque os seguidores não são dele, ele é que é propriedade do, dos que o seguem, né? de alguma maneira. Então, esse é o mundo que nós vemos. Isso que eu estou vendo, estou falando dos fãs políticos, das fanbases, de, desculpa, de, da área de celebridades, celebridades do esporte, celebridades das artes, não importa, né? Acontece, se aplica do mesmo jeito em política. Entendeu? Quando começou é, a campanha de 2022, por exemplo, que aparece o Ciro com uma terceira força, etc, etc. Aí as pessoas dizem, não, mas os ciristas, digo, gente, não tem cirista no mundo, quem é cirista? Deve ser a bandeira só que é cirista. <risos> tem pessoas que querem votar em Ciro para ter uma alternativa a Lula e Bolsonaro, só. Isso demorou dois meses, depois de dois meses tinha cirista, já existia uma cor, uma figura chamada um cirista, que era o um sujeito também de, do mesmo jeito, né? faca na bota e pé no peito, que é o padrão da interação amorosa que tem nesses ambientes aí, né? para defender o seu lado. E aí, pronto, era escaramuças o um tempo inteiro de ciristas, petistas ou lulistas e bolsonaristas e quem mais aparecesse, né? Se der, tivesse tido o tempo de ter um tebetista, teria tido, certo? Inclusive, acho que meu sogro seria tebetista, que eu acho. Mas, de qualquer maneira, você vê isso. Então, as pessoas vão se conflagrando nesses ambientes, muito armados, muito enrijecidos, né? pronto para a luta, porque... porque vou falar sobre isso, né? Porque, porque odiar é gostoso, tá? Eu acho que é isso, afinal de contas, é. amar é bom também, tá? Mas se você puder amar e odiar ao mesmo tempo, amar os seus e odiar os outros, aí é, 
entendeu? Aí, aí é maravilhoso, né? Eu acho que é um pouco isso. Então você tem o, o, os ambientes sociais hoje, que são ambientes digitais. A digitalização da vida, né, que é o que aconteceu, tudo que, que a vida foi aceleradamente digitalizada nesses anos, o que a gente chama de transformação digital, e o que não foi transformado digitalmente até 2018, até 2020 foi, né? 2020 foi a liquidação. E o verdureiro da esquina teve que digitalizar, porque não vendia durante a pandemia, né? O, os avós digitalizaram a relação com os netos. Né? Eu conversava ontem à noite, deve ter sido muito difícil, 2020, 2021, 2021, durante a pandemia, 2020, 2021, a separação entre avós e netos, porque para quem é muito criança e para quem é muito velho, dois anos é muito, é uma eternidade, e ficar longe dos netos. Teria sido uma catástrofe o Brasil, o mundo inteiro, se não tivéssemos comunicações digitais nos anos em 2020 e 2021. Imagina quem ia aguentar isso. Né? A gente ficou confinado durante dois anos dentro de um apartamento. Ninguém aguentaria esse tipo de coisa. Mas tinha janelas, né? Que eram sair. E nem são necessariamente janelas, porque então, são conexões, pessoas que jantavam com amigos às sextas-feiras, certo? Cada um no seu canto do mundo, etc. Pessoas que mantiveram relações amorosas, profundas durante esse período. Então a vida toda foi digitalizada. Isso é só um exemplo do que aconteceu com a gente. Então, por que, que, por que, que a política e a democracia não seriam digitalizados? É, tudo foi digitalizado. É só para a gente compreender em que mundo nós estamos agora. Isso aconteceu muito rapidamente. Quando eu falo de outros temas, eu, minha formação é de filósofo. Quando eu falo de temas de filosofia, dois mil anos é nada, né? Foi ontem, né? A gente discute ainda com Platão. Certo? Quando eu falo, quando a área que eu fui agora de comunicação digital, se eu falar assim, cinco anos, cinco anos é pré-história. Tá? Fala campanha, dou aula sobre campanha online, né? Fala assim, a campanha de Barack Obama, que campanha de Barack Obama? Que era pré-história. Depois disso aí, entendeu? Tinha IA generativa naquele tempo, professor? Não, não tinha. Então, quem se impõe alguma coisa que nem tinha IA generativa, né? Então, o mundo é muito mais rápido e nós mudamos muito. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Então, por exemplo, um dos fenômenos fundamentais são os novos participantes da política, que são recentemente. Eu sou uma geração de, de, de cientistas sociais que lamentava imensamente o fato de que as pessoas estavam cada vez menos interessadas em política. Tá? Então, tinha uma tinha chamada Grande Geração Cívica, nos anos 60, no final dos anos 60, e de lá para cá as pessoas pararam de votar, pararam de ler jornais para acompanhar a pauta de, 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 de publicar affairs, né, de política e economia, as pessoas pararam de, até de acompanhar em quem votavam, né? no Brasil tinha ainda um voto, um voto, tem ainda um voto compulsório, mas é um voto compulsório em que 30% da população não vai. Que compulsoriedade é essa, né? Então imagina um lugar onde nem é compulsório, né? porque o que separa você de, de, de votar é uma multa, sei lá, três real. Quem se importa com isso, né? Então nos outros países que era isso, chegou ao ponto que era 30% eram os que votavam, que se davam um trabalho de votar. Então, mas alguma coisa aconteceu, jogaram na água do mundo aí, aí por volta dos anos 2010, que as pessoas começaram a gostar de política de novo. Né? E enlouqueceram com política, as pessoas ficaram alucinadas com política. Tanto que agora tudo é política, não é? Qualquer fato, inclusive a vida pessoal, inclusive a vida privada, inclusive a vida sexual, tudo é política novamente. E as pessoas que essa. Eu sou da geração que, que o sujeito para entrar na política, participar da política, tinha uma longa formação, e, 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 com convivência, né, com presença, uma pessoa ao lado do outro, etc. E aí aprendi ali uma coisa que era básica na política, chamado, e na democracia, chamado divergir com civilidade. Quer dizer. Se eu divijo do meu amigo Locatelli, não é necessariamente porque eu ou ele sejamos um filho da puta, tá? Pode ser simplesmente porque divergimos com relação a uma ideia. Só isso. Né? Ele gosta mais assim, né? basta isso. Então as pessoas são acostumadas, eram acostumadas a, a negociar pontos de vista e aceitar o fato fundamental de que os outros não vão se levantar e ir embora. Tá? Eu tenho uma metáfora de... de, de quando eu era estudante, mas estava não, é uma história, quando eu era estudante, eu estudei na Europa, na Alemanha, então as salas eram imensas, isso aqui não era uma sala, isso aqui era um seminário, praticamente, tá? Eu tinha sempre 300 colegas na graduação, numa mesma sala. E aí, como também não tinha chamada, não tinha nada disso, tinha um bambambam de filosofia em rádio aberto, então, 
todo mundo que passava na cidade queria fazer turismo dentro da aula do sujeito. Eu lembro que um dia cheguei na sala, na sala de 500 pessoas, não tinha lugar, não, não cabiam os alunos. Eu cheguei mais na sala, eu me suscitou assim, olhou para aquilo, eu não falou assim, metade tem que ir embora. Metade tem que ir embora, o cara veio para ver você, sabe de onde o cara veio, então, metade, ninguém se levantou. Assim, então ficou parado. Né? E aí ficou esperando, esperando, o irmão é sério, né, essas coisas. Aí ficou esperando, esperando, só depois de meia hora começou a levantar um, levantou outro, levantou outro, até o outro foi embora. E eu fiquei naquilo na cabeça, pode ser o cara ter uma esperança dessa que metade vai embora. Recentemente me dei conta que os brasileiros, nós, os brasileiros, estamos esperando que metade vai embora. <risos> estamos nessa esperança e estamos há alguns anos esperando isso. Os bolsonaristas, quando ganharam as eleições, eles tinham certeza que metade precisava ir embora. Metade precisa se retirar. Não, não dá para caber todos nós. Não, não, não cabe, essa sala não cabe todos nós. Metade tem que ir embora. Aí depois que Lula ganhou, os petis e Lula estão esperando que a outra metade vá embora. Não é que não vai nem para a manifestação. Tá certo? E a manifestação, então, não pode ser, porque, claro, não pode fazer. Eu lembro que um dos postos foi sobre o, a torcida do Corinthians que queria tirar os, os bolsonaristas do, do metrô, né? Eu dizia, gente, não, não pode tirar as pessoas do metrô. Diz, como não pode? É fascista. Ah, então pronto. Então, se você chama o outro de fascista, ele é fascista, porque você o denominou como fascista, por logo, ele tem que ser retirado do metrô. Metade tem que ir embora. Esse é o ponto que nós nos encontramos aqui. Entendeu? Então você tem um conjunto de pessoas que tem que transformar o todo em política, tem uma extrema politização do mundo, do mundo todo, toda a sua vida, até o seu desejo é politizado. Tá? E que depois, por outro lado, não foram formados para divergir com civilidade. Não foram formados para aquilo que eu chamo de, de diafonia, né? Porque a sinfonia todo mundo gosta. Sinfonia, a palavra grega significa isso que vocês estão pensando na música, mas significa também convergência. Tá? Fone, voz, estão todos com esse madrigal aí. É uma sinfonia, né? Ali havia uma convergência de voz. Mas em política e na vida pública, o mais importante que é a convergência, que deve ocorrer, mas ela deve ser precedida da diafonia, daquele momento que as vozes divergem, divergem os pontos de vista colidem. A colisão dos pontos de vista na democracia não é uma coisa que deve ser suportada, ela é uma coisa requerida, exigida, demandada. É por isso que me deu uma democracia. Se quer um momento, um, um tipo de regime em que a, a, a sinfonia é o máximo e a di, diafonia é indesejada, é a tirania. Já foi inventado. A tirania só tem uma voz. Então o tirano fala, o despotismo só tem uma voz. E aí todos convergem naquilo. O líder carismático fala e ele fala por todos nós. Né? Porque a sua voz, ele é organicamente ligada à multidão que o segue. E aí, de uma maneira, ele vocaliza né? todo o, o, tudo aquilo que nós pensamos. Nem precisamos pensar, nem precisamos entendeu? ter alternativas, precisamos divergir dele. Ele vocaliza a nossa voz, né? mesmo que seja um mogido, né? Às vezes, em, em líderes carismáticos são, são verdadeiros moares e, e, e outros animais do do tipo, mas de qualquer maneira, é isso. Né? Democracia não é isso. Democracia, do ponto de vista de um tirano, de um tirano a democracia é, primeiro lugar, uma cacofonia. Né? É uma bagunça. A democracia é complicada mesmo. A democracia é complicada porque ela é lerda. Né? A democracia é muito lerda, tomar decisões é difíceis. Né? Ela, ela é custosa, ela parece não entregar nada direito, porque se eu sozinho escolhesse o governador de Santa Catarina, eu aposto que eu escolheria melhor do que a população de Santa Catarina. Se eu escolhesse um de vocês aqui para escolher o governador da Bahia, provavelmente escolheria melhor do que o nosso Jerônimo lá, o índio, né? Mas não é assim que é a democracia. Esse jogo é um jogo fácil de fazer. Mas não é assim. Todo mundo gostaria de poder escolher para os outros, né? Desde que fosse eu. Né? Eu já não posso dizer nada sobre o gosto de vocês. Tá? Mas eu sei que eu tenho um excelente de bom gosto. É esse é o problema, porque depois é, depois é o inferno, né? E aí, você vai decidir por nós? Não, não dá. Não dá certo. A democracia parece um caos, inicialmente. Porque pessoas diferentes 
colidem desejos, interesses, vontades, volições, etc., etc., pontos de vista, valores, que estão sempre colidindo. Do ponto de vista do democrata, isso aqui é uma diafonia, é uma espécie de expressão de uma diversidade que ela não, não é eliminada, antes ela é desejada, e nós fazemos acordos pontuais, tá? Nunca acordos definitivos, acordos pontuais. A gente vai até avançando assim, às vezes tem um território que a gente, a gente pisa depois de muito tempo e chega um lugar que é, tá bom, não vale retroceder, mas vale reexaminar. Qualquer um pode reexaminar. Veja o título da palestra. Agora a tolerância. Tolerância. Tolerância foi preciso para inventar a tolerância como princípio democrático, foi preciso, foram precisas as guerras religiosas na Europa quando grupos do mesma religião, aparentemente, cristãos, se matavam por nada. Né? E ainda matavam os judeus de quebra ainda, porque né, eu lembro dessas histórias, que ela vinha o, 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 o rei da Espanha, que abominava o modo como os católicos eram tratados é, na, 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 na Inglaterra, por outro lado, fazia exatamente a mesma coisa com os judeus da Espanha. Isso ao mesmo tempo. Então foi preciso dizer, olha gente, chegamos um impasse aqui, porque se a questão foi essa, né, vamos todos organizar a partir de chamada fé verdadeira, e a fé verdadeira é sempre naturalmente a fé do nosso grupo, né? Então, pelo visto da fé verdadeira, nós vamos nos matando para sempre. E o grupo que tiver por cima vai matar dessa vez, e nós juntamos força vamos matar eles na nossa vez e por aí fora. Então, olha, o melhor combinado que tem é adotar um princípio da tolerância. Tolerância não é um princípio baseado na convicção epistêmica de que um lado é verdadeiro e o outro é falso. Não, é a convicção epistêmica de que nós temos impasses, que são impasses que não podem ser resolvidos. Né? Porque fé é um negócio muito sério e é de cada um. Isso não pode ser resolvido. Então o que nós vamos fazer quando tivermos um impasse assim? Toleramos. E toleramos significa basicamente nós não organizamos a nossa vida comunitária com base na necessidade de que alguém aceite alguma coisa como... Tá? Eu até posso continuar achando que a minha fé é a fé verdadeira, mas não posso passar nenhuma lei né, no parlamento em que obrigue os outros a aceitar a minha fé. Ou que só pessoas que professem a minha fé podem viver nessa comunidade. É isso que é tolerância. Afinal de contas, é um princípio de não vamos usar as facas. Certo? E se nós divergirmos, como divergimos? Com argumentos. A gente vai tentar convencer uns aos outros. E para ter argumentos, para os argumentos, os argumentos precisam colidir. E para colidir, eles precisam ser diferentes. Então, é preciso supor a diferença de argumentos, diferença de valores, diferença de pontos de vista, diferença de visão de sociedade e visão de mundo. Esse que é o básico, digamos, da vida democrática. Porém, entendeu? a normativa, o princípio da tolerância é bonito, aceitado, tal, tal, tal. não podemos voltar do princípio da tolerância. Esse é um, um ponto que nós não retornamos mais. Por quê? Porque é um combinado fundamental para a nossa própria existência. Ok, mas podemos reexaminá-lo, naturalmente. Né? O princípio de poupa é que todo mundo conhece. Né? Será permitido a tolerância? A tolerância permite a tolerância do outro? Então, etc. Podemos reexaminar o que nós queremos, mas nós não voltamos desse ponto. Senão, nós não somos mais sociedade democrática. Esse é um ponto. Daí o princípio do pluralismo. O fato de que só somos sociedade democrática porque somos plurais. O pluralismo é essencial, o pluralismo não é diversidade. O pluralismo significa que as pessoas têm pontos de vista diferentes e que eles são irreconciliáveis. Então, em, em filosofia política, chama isso aí de, de desacordos permanentes. Disagreement. Desacordo permanente. Toda a sociedade democrática, se ela for saudável, ela é baseada em alguns desacordos que são desacordos permanentes. Então, um desacordo permanente sobre a questão do aborto. Quando não começa a vida, há um desacordo permanente sobre isso. Agora, o desacordo permanente significa a meta, uma metade, que na metade que nós não, não, nos gost, não gostamos, não vai sair para ir embora. O que nós temos que fazer uma coisa aqui é que nós não vamos passar, por exemplo, nenhuma lei, que a lei nos obriga a todos na democracia, de maneira que metade que depende da posição A seja obrigada a engolir a metade da posição B. Então, o direito da liberdade. Então, as mulheres têm direitos reprodutivos, têm direitos reprodutivos. Você pode tirar esse, com o seu princípio sobre quando começa a vida, retirar esses direitos? Não pode. E você pode legislar outras coisas. Isso você não pode. Você não pode ser obrigado a abortar. Né? Ou aceitar que, entendeu? O, 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 o gostar do aborto, você não é obrigado a isso. 
Se não é obrigado a abortar, ou se é obrigado a tolerar, portanto, o outro lado. Isso vale para qualquer coisa. Então, a, a lista da, dos desacordos morais permanentes é enorme. É, é, eu não sei que quantos evangélicos estão. Cada vez mais estão convivido, convivido com evangélicos na universidade. Eu, eu menos, cada vez mais. Eu, eu estudei muito o evangélico, porque quando eu pensei que ia ser antropólogo, eu fiz uma pesquisa com muito tempo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu conheci muito o mundo pentecostal. Esse que agora domina aqui, né? Politicamente no Brasil, ele cresceu bastante. Pois bem, eu não sou evangélico, não sou muito menos pentecostal. Eu sou católico de alguma maneira, certo? Eu sou mais iluminista, mas de qualquer maneira é isso. De qualquer maneira, os evangélicos têm direito a existir. Ok? Eu acho que estão de acordo com relação a isso. Se eles têm direito a existir, eles têm direito a, a que os seus princípios existam. Eles têm direito a escolher bancadas. E se nós não escolhemos, não formamos bancadas nas casas legislativas, é um problema nosso, não deles. Eles têm direito a governar, porque a maioria governa na democracia. Eles têm direito a isso. Os evangélicos não vão embora. Não vão esperar. Então, porque teve o começo do Bolsonaro, os evangélicos vão embora. Eles não vão embora. Ao contrário, parece que eles chegaram para ficar. Eles são numerosos, eles são organizados, são capilarizados, eles têm uma grande capacidade de organização de voto. E não importa se você gosta ou não das ideias deles, eles têm direito a existir na democracia. Esse é o ponto. Não adianta chamar de fascista ou de ignorantes, né, como nós gostamos de fazer, certo? Ou de fanatizados. Não adianta. Eles têm legitimamente direito a existir. A questão é, a outra parte que não... Os evangélicos 30%. A outra parte que não é vai fazer o quê com isso? O que vão fazer? Vão fortalecer o seu lado? Para discutir coisas? Para construir pontes? para construir acordos, acordos finitos, limitados, o que vai fazer? Esse é o ponto. Tá? Isso vale para todos. Bolsonaristas vão embora? Acho que esse ponto seria é ser importante que não, né? Então, continua com os mesmos 30%. E que, portanto, crescendo eleitoralmente, pode chegar a 50%. Certo? Mais de 40% das pessoas disseram que apoiariam o Bolsonaro se ele tivesse dado um golpe de Estado. Foi a pesquisa que foi feita. Naqueles dias que descobriu, dá para ir O que fazer? 40% tem que ir embora? Eles não vão embora. Eles chegaram para ficar. Ah, mas tem os. Aí vem nós da educação. Né? Se eles fossem educados, se a educação brasileira fosse do nível maior, porque pessoas mais educadas tendem a fazer um voto progressista e iluminista, uhum. né? então nós removeríamos esse mal. Então, o problema do Brasil está na baixa escolarização da sua população. Vocês de fato acreditam nisso? Os meus colegas mais bolsonaristas eram médicos e engenheiros de direito. Todos com formação. Todos com grande discernimento, capacidade de compreensão do mundo, etc, etc. Mas foram bolsonaristas. bolsonaristas. Não é bolsonarista porque é estúpido. É bolsonarista porque há alguma razão de voto no bolsonarismo. Cabe a quem não é bolsonarista descobrir por que as pessoas votam em Bolsonaro. E a razão do outro embora possa lhe parecer estúpida, né, é uma razão tão boa quanto de qualquer outro para votar numa democracia. Então, vai embora. Inclusive, se não tiver uma Bolsonaro, é provável que, por inércia, se mantenha. Eu ainda acho, por exemplo, que Bolsonaro foi o sujeito que estava na hora para cumprir aquele papel. Né? Se, não, se não tivesse, se Cunha não tivesse se suicidado politicamente para poder matar Dilma politicamente, Provavelmente hoje a gente falaria do comunismo e não do bolsonarismo. Tá? Poderia, esse, esse bolsonarismo vagou aí à procura, como os personagens de Pirandello, né? O, o, os personagens dos primeiros autores. Estava aí à procura de quem pudesse incorporá-lo, porque podia ter sido. É, como é que chama aquele deputado evangélico de São Paulo, lá, aquele, aquele cheio de botox, bonitão? <risos> Feliciano. Feliciano já apresentou com esse papel. Hoje poderíamos ser felicianistas. Tá? É isso. O Bolsonaro, que diria que eu acabou sendo ele. Por nós cinco anos especificamente. Mas essas pessoas que foram atrás dele, desse aqui, estavam, estavam disponíveis. Estão disponíveis. É, os progressistas gostam de pensar que a sociedade brasileira é progressista. Os conservadores gostam de pensar que a sociedade brasileira é conservadora. Todo mundo se é equivocado, né? Porque a sociedade brasileira é bastante plural, 
né, com relação a muitas coisas. E é, sempre, e é muito conservador nos costumes e é muito progressista com relação ao Estado, por exemplo, né? no sentido de esquerda na relação do Estado. Então, há muitas coisas, a sociedade foi formada por muitos pedaços. E cada um dos pedaços, inclusive, em épocas diferentes, somos, somos inclusive, a contemporâneos. Né? Mas convivemos hoje. E este é o ponto, na minha opinião, que se perdeu na digitalização da sociedade. Como a digitalização da sociedade produziu uma transformação digital muito acelerada da política, essas pessoas que entraram, os novos participantes da política, trouxeram atitudes que não são aquelas tradicionais do militância política. Não só porque trouxeram novos temas e os problematizaram o sistema, mas trouxeram até as atitudes que não, não são da democracia. Né? Ou, ou vieram do esporte, né? em que eu visto a camisa do Havaí, você veste a do Figueirense, portanto, nós vamos disputar para sempre aqui, porque time é uma identidade, né? Então, eu sou Vasco. Não é porque eu escolhi esse Vasco que vocês sabem que time é que nem o Orixá. É ele que escolhe você, né? Então, o Vasco me escolheu, não tenho escolha. Nunca vi uma pessoa honesta que mudasse de time. É decente, né? Então, eu continuo. E sofri pra caramba, você sabe que Vasco é sofredor. Eu, eu além de ser canceriano, que faz, que faz de mim uma pessoa muito sofredora, eu sou vascaíno. Então, eu sou duplamente sofredor. Mas o que eu posso fazer? Tem que ver com o meu fardo, né? É isso. Então, então você, você vive com aquilo que faz parte das suas, das suas, das suas circunstâncias. Mas as pessoas passaram a transmitir isso para a política. Então, eu visto a camisa, o Cruz de Malta, o meu pendão, certo? e a partir dali o resto é Flamengo. E se é Flamengo, eu chute na canela, né? E nem minha mãe, que é Flamengo, me perdoa, também não perdoa ela. Então, é isso. Né? Essa atitude foi trazida para a política. Quando não, tem duas atitudes ainda piores. Uma é, do, essa do futebol ainda é gozação, tiração de sarro e tal, né? Mas tem outras piores que isso. Outra é a da religião. Viram um monte de religiões civis, né? Religiões. E o crente, o, 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 o justo, vive da sua fé, como vocês sabem. E o crente vive da sua fé. Uma vez determinado qual é a minha religião, quem é o meu pastor, quem são os meus deuses e os meus valores, e como é que vai ser a, a, a vida depois da morte, todos os problemas são resolvidos. Não tem que negociar com ninguém. Os outros que estão lá, que nos tratam mal, que nos, né, que nos querem mal, etc., isso não é nada, porque as pessoas que são do mundo não entendem a fé. O mundo jamais vai entender a fé. Então, não discuta. E uma vez que o grupo, que a minha doutrina, sã, a única sã doutrina, a única verdade, diz que é por aqui, não há possibilidade de ir por ali. É óbvio que não pode ser por ali. E quem disser que isso é um herético, né? deve ser anatemizado, provavelmente queimado, expulso, de qualquer outra forma. Mas a atitude religiosa é a atitude que domina hoje. Quando não, é a terceira metáfora, né? que é a atitude da guerra. É uma guerra. Na guerra, como no amor, vale tudo. Certo? Até eliminar o adversário. Então a gente ameaça, o sujeito que a gente diverge, a gente quer que ele seja eliminado. Né? Lembra, o antipetismo era basicamente isso. Eu fui das primeiras pessoas a, a publicar sobre o antipetismo. O antipetismo é a pessoa que não gosta do PT. Tem muita gente que não gosta do PT. Até gente que volta no PT. Até gente que é petista não gosta do PT. O PT é chato. Certo? Aí tudo bem. Até aí tudo bem, era o jogo. Mas não, é o sujeito que achava que não vai haver paz no Brasil enquanto o último petista não foi enforcado nas, nas tripas do último lulista. Né? O PT tem que ser removido da, por quinto dos infernos. Esse é o antipetismo na sua forma radical. Isso é, isso, é, isso é guerra. Isso é guerra. E tem gente que tinha essa convicção absolutamente que não, não vai haver poesia enquanto houver burguesia, não, enquanto houver PT. Né? É isso. Eu ponto. Hoje, com bolsonaristas, o antibolsonarismo, que virou também uma crença, tem, se comporta da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Enquanto essa turba de ignorantes, depravados, nazistas, fascistas, não foram eliminados, não tem conversa. Né? E aí botamos lá o, o, o símbolo do antigo para dizer que vamos bater no Bolsonaro como bater em nazista. Né? E que todo bolsonarista já rima com fascista, não é por acaso. 
Gente, se o Brasil tivesse metade da população de fascista, teria tido mais fascista no Brasil do que em qualquer lugar do mundo, inclusive a Alemanha nazista. Isso é, isso é impossível. Isso não tem lógica. Nós estamos simplificando e satanizando os outros para a nossa conveniência. Por quê? Porque nessa vida em comunitária, na comunidade digital, um valor fundamental é, é, é narcisista, é, é a nossa própria imagem. Nós queremos a aceitação do nosso grupo, da nossa tribo ou dos guerreiros que lutam conosco. Então nós somos, do ponto de vista do, da metáfora da guerra, guerreiros da justiça, os de esquerda. Certo? E os outros são anjos redentores de Deus. Dos dois lados, um disputa a guerra santa, outro disputa a guerra santa. Em que eles estão absolutamente convencidos de que do outro lado tem o pecado e a maldade, e que, portanto, precisa ser ou conver, ou se converter e aceitar a religião verdadeira. Né? Nem se penitenciar, né? Porque o, a esquerda não, 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 não consegue penitência, né? Então, por mais, a Vera Magalhães fez um artigo bem legal. Mas é a Vera Magalhães, ela disse que Moro era um enxadrista. Pau na Vera Magalhães. É, é isso. Ah, mas a Taba da Amaral. Não, a Taba da Amaral não é de esquerda. Um pau na Taba da Amaral. É isso. É assim que funciona. Não há perdão. Eu, eu brigo, né? É uma espécie de, de religião, mas sem, sem a penitência e perdão. Ninguém é perdoado. Mesmo no mundo evangélico, né? Eu brigava, começava com a amiga evangélica aí. Tem um belo livro do, do Bruno Basman, isso aí, A Fé e o Fuzil. Ele mostra como o sujeito é criminoso, matou 50 pessoas, né? fez o diabo a quatro, mas se converteu na cadeia, ele se acha uma pessoa nova e todo mundo vai tratar dentro da religião como se fosse, de fato, uma pessoa nova. A conversão transforma tudo. Pois na política, nem isso é concedido. Não se perdoa. É uma, é uma religião sem perdão. As pessoas vão ser sempre punidas para sempre pelas suas posições, porque naquele determinado momento ela voltou pelo impeachment, né? Acho que só o Alckmin foi redimido, não foi? Pelo sangue do Cordeiro. O resto, nada é perdoado. Agora, agora, agora mata. É. Mas aí é porque só Lula pode perdoar, né? É isso que acontece. Então tem o um problema do, do, digamos, de uma, de uma sociedade que não há, não há perdão, não há misericórdia, porque somos todos religiosos, então somos todos guerreiros da justiça. E a coisa mais difícil para dizer um guerreiro da justiça é baixa as armas. Porque o guerreiro da justiça está sempre patrulhando na esquerda, né? patrulhando as fronteiras. Né? Como a esquerda, além de tudo, é identitária, então a esquerda é identitária patrulha as fronteiras obsessivamente. Todo dia tem alguém procurando alguém que cometeu um erro, pisou na casca de banana, disse uma má palavra, que tem um, tem uma, um fetiche pela palavra, né? Disse uma má palavra, ah, um pequeno erro. Sabe aquilo que, que Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças, né? É a pequena, o detalhe é que é o fundamental. Se errou naquele detalhe, aí o cara grita a palavra, levanta a mão e diz, ah, descobri um aqui, ó. Aí pronto, aí vem o grupo e vai ah, lá em cima, porque nenhum pecado deve ser perdoado, né? Toda nudez deve ser castigada, né? como disse hoje o, o Eduardo Bolsonaro, né? Resolveu condenar o livro do, do Temório. É isso, toda nudez deve ser condenada, todo pecado tem que ser condenado, só tem que punir, porque no meu turno de guarda, ninguém peca. É um calvinismo, né? No meu turno de guarda, ninguém peca. Eu descobri que fulano pecou. Mas fulano não pecou. Não é você que entendeu mal, não é você que interpretou mal. Não, é claro que não. Como é que um vigilante pode interpretar mal? Ele não interpreta mal as Sagradas Escrituras, nem o fato. Ele está ali, ele denunciou, soprou o apito, agora é todo mundo contra. Então, vivemos isso. Então, somos guerreiros da justiça e, ao mesmo tempo, somos chamados sinalizadores de virtude, né? Porque, como se diz, eu, eu estudei com os padres e viram aí na, no meu currículo, né? o Santo Tomás de Aquino e com, na Gregoriana, na Gregoriana dos Jesuítas e o Santo Tomás de Aquino dos Dominicanos. São ordens católicas e rivais, né? A gente tinha uma competição entre os três para ver quem tinha quinto, porque cada uma ordem dessa especializava. Né? Aí diz que o jesuíta diz assim, não, minha ordem pode ter alguns efeitos aí. Mas quando se trata 
de governar as coisas, de organizar as coisas, ninguém ganha da ordem dos jesuítas. Inclusive a ordem de, de modo militar. Foi expulso de 200 países, voltou e tal, e está aí sobrevivendo. Ninguém ganha dos jesuítas. Aí o outro vem e se diz, ah, tá, tudo bem, dominicano é a ordem de Santo Tomás de Aquino. Agora, quando se trata de estudar, né, aí somos nós, que não tem melhores teólogos nem filósofos do que os dominicanos. Aos concordados. Ele falou, franciscano, e você o que é que faz? Ele falou, não, eu não tenho nada disso, não. Agora é humildade. É, é isso, o sinalizador de virtude é um sujeito humilde, desse tipo. Porque ele tem todas as virtudes. Né? Ele tem a Mas ele é o vigilante e ele precisa denunciar o erro dos outros para que ele possa prevalecer, superar. Então ele fica à procura do erro alheio, o tempo todo, vigilante do erro alheio, um pequeno desvio. A diferença da esquerda e da direita, tem uma frase do Mujica, né, que, que diz que a esquerda, a direita, se une por interesses e a esquerda se divide por ideologias, né? ou por valores. É isso. É que a esquerda, além disso, pratica isso contra ela mesma, contra os seus pedaços. É claro, né, porque você, a sinalização de virtude, você vai dizer que o Bolsonaro foi racista? Pode dizer que Bolsonaro foi racista. Produz algum efeito na realidade? Zero. Ao contrário, né? Se atucar, ata, atacar o Bolsonaro dizendo que ele foi racista, isso é orgulho, né? Caralho, olha aí, estão contra mim e tá? tal. Sinal que nós estamos certo. Agora, se você ataca dentro da própria esquerda um sujeito que julgou a sua vida inteira que ele próprio é um sujeito não racista, está racista e tal, isso é destruidor. Então, a diferença dos grupos é que um é extremamente autodestrutivo. Isso é meio de tipo. Não é à toa que eles estão ganhando. Né? Porque, porque nós vivemos os nossos perenes campeonatos de virtude. A virtude é o, o ativo mais disputado no mercado hoje, que esse mercado político é isso. Viramos, a esquerda está preocupada em produzir virtude e a direita em eleger o um missionário fulano de tal, a irmã fulano de tal. Se pega as listas eleitorais, eu fiz esse trabalho, né? porque infelizmente os o, o TSE não registra a religião dos candidatos a vereadores. Mas vocês, vocês pegam as listas quando aparecer por aqui, que é os vereadores é onde você aparece a base, né? É você vai ver quanto gente chama missionário, irmão, pastor, bispo, e vocês vão ver o, 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 a força eleitoral que esse pessoal tem. Então eles vão conquistar bancadas. A bancada da Bíblia no Congresso Nacional é maior do que a bancada do PT inteira. Só a bancada da Bíblia, não estou juntando a bancada da, da, do boi e a da bala, tá? Só a da Bíblia, é igual a do PT. A bancada identitária da esquerda tem três deputados. Quem está ganhando? Então, a, a estratégia ainda tem isso, uma estratégia autodestrutiva, a outra constrói o próprio percurso e as condições de exercício do próprio poder. E em democracia, governa quem tem maioria, inclusive a maioria no Congresso. Então, é esse o ponto que nós estamos. Né? As pessoas, de alguma maneira, perderam, é, gostam de política, estão apaixonadas por política, estão alucinadas por política, estão politizando tudo. Né? Politizam até a bibliografia das disciplinas. Certo? Não é isso? O livro na biblioteca da Escola de Cruzeiro do Sul, vocês viram hoje, né? A professora lá de Cruzeiro do Sul que denunciou que o livro do Jefferson Tenório, aquele lá, o resto da pele, era um livro que tinha pornografia. Né? Mas não, o negócio dele, o livro premiado pelo Jabuti, etc. A própria professora assinou aceitando o livro, etc. E agora denunciou e o Flávio Bolsonaro estava lá denunciando hoje. Voltou aquela coisa toda, né? Pânico moral, a acusação de que a esquerda corrompe criancinhas, né? Que é o que é o básico disso aí. A, in, a incapacidade de diferenciar entre uma obra literária e um, e um panfleto pornográfico. A ideia de arte degenerada. Mas para o repertório da fase 1 do bolsonarismo. Voltou isso aí. Então, uns vigios politizam o livro na biblioteca, que é um livro que as criancinhas vão ler. Em que, que lugar do mundo a criancinha vai ler o livro de Jefferson Tenório, que é feito para adolescentes? Aliás, como professor, diga assim, se pelo menos os adolescentes lessem o Jefferson Tenório, é ficar, qualquer professor ficaria feliz da vida, né? Duvido que leiam qualquer coisa. Mas de qualquer maneira está lá. Então é isso. O livro foi para corromper criancinhas e a direita e a esquerda vigia a bibliografia, para ver. Quantas pessoas colonialistas e colonialistas têm essa bibliografia? 
né, do se está bem dosada a quantidade de negros e pardos e de que tem nessa bibliografia e por aí afora. Veremos isso. E a polícia traduz a isso. Essa carnificina diária em relação a isso. Né? Eu, como diz um amigo meu, assim, enquanto isso, o saneamento básico né, vive a situação. Enquanto isso, mil coisas estão acontecendo aí que, que deveriam ser objeto da política, mas a, a extrema politização do mundo, essa entrada de novos participantes e essa, essa busca né, pela integração, que é sempre belicosa, né, que é sempre de alta temperatura, que é sempre de faca no pé no peito e faca na bota, leva a essas circunstâncias que nós estamos vivendo agora. Então, o fim da intolerância é, uma, é um momento muito perigoso para quem é progressista. Não estou falando de esquerda, tá? A, a vitória de Milley em, 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 na Argentina é a comprovação de que não foi uma zebra aquilo que aconteceu no Brasil. Certo? Não foi um raio que caiu no lugar. Aquilo que, a volta de Trump nos Estados Unidos é a comprovação de que não foi um acaso. Não é porque o mundo ficou mal, não é porque o mundo ficou mais estúpido. Não foi nada disso. As pessoas se movem politicamente, inclusive pelos erros uns dos outros. Como um lado, ao fazer determinadas coisas, produz no outro lado determinadas outras coisas. Como essa política de crispação, de todo mundo de punhos, né, se pintando para a guerra, gera uma posição que o outro lado foge. E as pessoas fogem para o bolsonarismo na procura de, 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 de abrigo. Né? Procura de alguém que não... A esquerda, a esquerda virtuosa é uma fábrica monstruosa de culpas. Ele, eu não sou homem cis, hétero, branco, rico, tá? Infelizmente. Sobretudo a última parte, eu gostaria muito. Espero que a Mega Sena ajude hoje. Mas, se fosse, eu provavelmente não votaria na esquerda. Porque não tem nenhum torrãozinho de açúcar na esquerda para mim. Não tem. A esquerda aparece para o sujeito com esse perfil? Culpa. Senta aqui que eu vou dar uma culpa para você. Aí o cara lá de Cruzeiro do Sul, por que eu vou viver com essa culpa, né? Se tem o um outro aqui que me dá palavras de amor. Aí, isso, isso deve ser levado em consideração para então você pensa o que é a política e quais são as razões de voto. Nós, os progressistas, criaram um mundo tão crispado quanto o mundo crispado e, e, e em luta e em fúria que a direita, que a extrema direita propõe. Que não é nem direita, né? a direita sumiu. E uma das tragédias brasileiras, na minha opinião, é o desaparecimento do centro, né? As pessoas estão nos polos né, extremos, cada vez mais extremos, em que você não tem opção. A, a, a direita, com o seu corredor estreito moral bem estreito, né, que tem que ter virtudes, tem hoje a disputa para ver quem é o verdadeiro conservador, né, tem cada vez mais um discurso evangélico conservador dominante nessa, nesse ambiente aí, e você tem que comprar o um pacote inteiro na esquerda, né? Se você é da extrema direita, tem que comprar todo o pacote. O pacote vai de armas, né, há problemas relacionados ao aborto. Tá? E se você esquece, tem que comprar o um pacote inteiro também. Porque nem, não se dá o direito de divergir. Então você vai comprar um pacote que vai desde condenar quem, a direita como fascista até ser pró-palestino, até o último furo, porque você disser qualquer coisa a favor de Israel, você é como um gato do grupo. Você tem que comprar todo o pacote. Não é possível nenhuma divergência interna com relação àquele pacote e a comunidade vigia sobre o sua, a sua fé. Né? Se você está proferindo ou não uma heresia. E você é recompensado pelo seu grau de adesão, de conformidade. É essa que é a nova era da intolerância. Ok? Espero não ter os assustados demais. Obrigado. <risos> Tem muito a ver com essas questões que o professor aborda, de que o fascismo teria uma tendência política, quando na verdade ele não tem tendência política, ele é, é, se configura como um conjunto de atitudes, né, como o professor colocou, de intolerância, que não se abrem ao diálogo e que não se abrem à diferença, à divergência, ao dialogismo, e a gente pode, por consequência, compreender que não se abre a geração de conhecimento porque sem dissidência, sem dialogismo, não há conhecimento a ser construído. Um, e o professor colocou muito bem é, na sua análise como 
essa rápida transformação digital da política levou as pessoas né, a rapidamente, instantaneamente, se conectarem nessa necessidade de expressar uma opinião ou se identificar com, com polos. Né? E a gente vivenciou na universidade, o professor é, sabe muito bem disso, também viveu isso, dois anos basicamente de ensino remoto. Penso que todas, né, a maior parte das universidades passaram por isso, 2020, 2021. E quando a gente volta ao ensino presencial e as relações presenciais que não se dão só entre estudantes, mas entre servidores, né, entre servidores e servidores, estudantes e estudantes, servidores e estudantes, estudantes e público, né, e comunidade, sociedade, servidores e sociedade, enfim, entre todas as pessoas que também passam e usufruem da universidade pública, é, aconteceu um outro fenômeno, que foi, é, na minha visão, uma reprodução das atitudes adquiridas nesses dois anos nas redes sociais, na convivência presencial, onde muitas vezes uma, algo acontece na presencialidade e a discussão acontece na internet. Não há mais nem a conversa aqui presencial, né? É, e a comunicação, já que o professor é do campo da comunicação, e a comunicação, então, ela é, é achatada apenas no texto e nos caracteres, talvez mais de 140 agora, que o Twitter não é mais Twitter, é, é X que a plataforma permite. Então, não temos voz, não temos olhar, não temos corpo, não, não temos espaço, não temos humanidade, talvez, para conseguir dialogar. Então, eu queria que o professor é, falasse um pouquinho sobre como que, o que, que o professor pensa, né? quais seriam os caminhos, quais as possibilidades, como que o professor vê essa, essa, esse contexto tão desafiador, e para nós todos e todas que estamos na universidade, estamos num espaço de construção de conhecimento, de pesquisa, é... como que a gente sai dessa, professor Wilson? Como que a gente consegue retomar o exercício da crítica da crítica? Porque já entendemos que fazer crítica é fácil, todo mundo faz, mas como fazer a crítica da crítica, ou seja, a autocrítica? Obrigada, eu vou continuar recebendo as inscrições. Pode vir aqui, pode vir aqui. Mais alguém para a gente encerrar o bloco de três? Nossa, são só perguntas fáceis do que eu tenho. Boa tarde, meu nome é Santiago, sou professor da UFSC, do Centro de Ciência da Educação e do Fórum de Relação em Ciências Humanas, do Doutorado em Fórum de Ciências Humanas. Obrigado, Fábio, também, Fábio. E, bom, nesse momento eu estou tentando entender esse universo também, é, com muita dificuldade, com ideia de ferramentas que a gente pode ter para isso. E aí a pergunta é: bom, se a gente pensa nas redes, no movimento que tem se chamado hoje capitalismo de plataforma, de uma nova ideia algorítmica, né? Isso é, implica um novo momento do capitalismo, um novo momento do neoliberalismo, ou seja, pode, pode ser dissociado. Né? Isso implica também que há uma, um novo modo de produção da subjetividade, que é, de outra forma, chamado, pautado na lógica do, é, de uma governamental algorítmica, que implica um neocomportamentalismo digital, e, portanto, também um, um novo domínio de saber para a produção da subjetividade, que tem a ver com o que tem chamado de o sujeito cerebral. Né? Então, o desenvolvimento das neurociências são uma das instâncias fundamentais para que essa nova subjetividade possa vir a se produzir. Portanto, isso não é feito de forma aleatória, nem tampouco desavisada. É, bom, diante disso, então, há, há esse novo modo de subjetividade, dentro das coisas, implica um, um sujeito ou su, subjetividades que respondem de forma imediata a esses estímulos digitais que as plataformas produzem e bombardeiam, literalmente, são bombardeados por esse modo de, de produção cínica. É, bom, se a gente pensa nesse modo, e aí há uma ideia de um sujeito que responde de forma imediata a esses estímulos, imediato no duplo sentido, no sentido da velocidade, ou seja, de ter que responder rapidamente, 
e sem mediação. E aí entra um jogo que o senhor bem disse, no, um afeto fundamental e o ódio. Porque também o ódio engaja e ele vem de bem. Dia ser passado, a gente viu aqui quando o ministro da Justiça, quando o dia estava ainda no, no Ministério, chamou para as reformas e eles acusaram a retirar mensagens de ódio porque o ódio engaja, o ódio vem, 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 vem produto. É, então, assim, eu perguntei, bom, nós não vamos recuar, mas você deve pensar, vou voltar à época que nós tínhamos mais plataformas, mas como seria pensar em uma lógica de produção de plataformas nas quais haja uma outra forma de comunicação, que não seja essa que é o capitalismo digital, que é o governo da algorítmica, produz, se é possível, se é como em si, e quem está, a gente iria para pensar, né? e, em comparação com uma proposta que é minha, que diante da qual eu tenho muito seriamente para responder, mas falou, é, é possível pensar uma outra lógica de produção, da comunicação, pela plataforma, ou seja, não negar, pelo contrário, afirmar o ponto de vista assim, importante da comunicação humana, mas a partir de outra produção da subutilidade e da psicologia de afetos. Obrigada. E temos a terceira pergunta aqui com o colega. Aí eu repasso a palavra para o professor Wilson e a gente vê se precisa tempo de mais um bloco de tempo. Bom, boa tarde. É, meu nome é Vicente, eu sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Chapecó. É, eu sou leitor do professor Wilson, acho que eu, as minhas redes sociais já descobriram isso, então sempre tem um artigo novo seu, eles aparece rápido ali. Então, posso dizer que sou bastante versado. Pelo menos, até agora eu quero ler mais seus, seus livros também, mas em termos de artigos eu tô, eu tô bem versado. Mas eu, eu queria muito lhe escutar um pouco sobre essa sua experiência como intelectual público. Né, nos últimos anos, pelo que eu tenho entendido, houve uma, digamos, o um seu movimento de ocupar esse espaço. Qual é o balanço também que você faz dessa intervenção, né, em termos de que questões novas que se colocaram para o seu uh, trabalho, que surpresas teve, que uh, e, e como é que você avalia essa essa intervenção? Você pudesse desenvolver um pouco isso? Muito obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas, todas muito fáceis. <risos> Com relação à primeira pergunta, o que fazer? Essa é uma pergunta de todo mundo, né? A gente está vendo que está ficando cada vez mais difícil. Tem, eu continuo achando que, que uma parte das pessoas tem a convicção de que a outra metade vai embora da sala. Né? Eu, eu acho só isso explica, né? Porque as pessoas continuam devo tanta tem um ódio, sim, professor, mas, mas tem também raiva. As pessoas estão com raiva. Né? Estão, quem está fazendo política está com raiva, por muitas razões. Assim, mas está com raiva. Raiva é um sentimento que está se mantendo aí. Então, para manter esse, esse, essa, essa, a fervura nesse nível, as pessoas só podem estar achando que é possível eliminar, mandar a outra metade se levantar e ir embora, que agora vamos governar. Né? Nós subimos a rampa com Lula, agora nos aguentem. Né? Nós ganhamos a eleição. Lembra do discurso de posse Bolsonaro? As coisas mais estarecedoras, né? Era assim, nós ganhamos a eleição. Pelo fim do politicamente correto! Olha, eu quero a primeira eleição para acabar com o politicamente correto. E deve ser um grande problema nacional, né? O politicamente correto. Então, é, é esse tipo de coisa. Quer dizer, toda... toda a base desse discurso é que você vai ter o direito de transformar o Brasil numa nação cristã, numa nação com valores, com a família certa, etc., se você ganhar uma eleição. Então, tem gente votando no seu direito porque vai reformar o mundo, o mundo moral. E vai votando na extrema, extrema esquerda porque aí sim vai ser a primavera identitária, certo? os pobres vão ter três eleições por dia, provavelmente vão fazer uma revolução socialista. Tem que faltando, assim, dentro desses dois limites tem, naturalmente, gradações. Mas achando que a outra parte vai ter que nos engolir, o princípio usa galo, né? Negócio. É só que ser outra saída, né? Eu acho que esse ponto as pessoas deveriam estar conformadas com isso. Porque, por, muito, por quatro anos, eu acho que a esquerda e os progressistas em geral achavam assim, vamos aguentar aqui, certo? Porque antes era, o inverno está chegando, né? O interesse coming, vamos nos preparar para o tempo. 
Aí chegou o inverno, aí vai vir da Neves, né? Para poder nos salvar, com os dragões, para nos salvar, e aí tudo volta à normalidade, etc. Mas não voltou à normalidade. Nem o Bolsonaro desmingou, né? continuou basicamente do mesmo tamanho, né? nem as posições progressistas progrediram, desculpe, na sociedade, ninguém se tornou mais progressista é, de 2022 para cá, ao contrário, né? vai ser um recrudescimento dessa posição, o mundo não mudou, a extrema direita está ganhando eleições, a direita está perdendo força, a direita civilizada, assim, toma pelo menos um banho por dia, né? está perdendo força, então está ficando, tá ficando melhor não, está ficando pior, e os governos de esquerda que tem estão também na idade, né? que se atrapalham, como no Chile, por exemplo, né? ganham eleição e tal, vamos ter constituído, tá? aí a prova constitui, oh, metade das mulheres e tal, vamos fazer uma constituição bem avançada, aí faz a constituição avançada, o, cara vai lá, o povo vai lá e diz, não, não quero isso não, queremos uma bem conservadora, aí volta tudo de novo, etc, porque passou do ponto. Essa eleição lá no, no que, né? O, na Nicarágua, o El Salvador, Assustador! Esse episódio de sal de El Salvador, só, só não coloco isso como laboratório no Brasil, porque é, o Brasil é muito grande. Não cabe o Brasil todo na cadeia, né? Mas um país pequeno é, é uma coisa. De alguma maneira, assim, aceita-se que o Estado vive um criminoso para acabar com o crime, né? Esse modelo as pessoas aceitam. Esse cara vai ganhar eleições aí para sempre. E, e é jovem, né? E é jovem, então. Então não melhorou. Por quê? Porque a saída que está se parando é que um lado vem do outro e acaba. Então, assim, eu diria, a única solução que tem é o quê? Por isso que eu estou falando muito da tolerância ultimamente, né? É, é a mais fraca das soluções encontradas, historicamente. A, a ideia de tolerância. Porque, no fundo, é uma espécie de reconhecimento da impotência. Né? É o reconhecimento da finitude. Sei. Ou nós nos afogamos aqui, fazemos um banho de sangue com revezamento, ou a gente simplesmente chega num acordo aí de não agressão, né? De, de, de os mínimos democráticos, os combinadinhos básicos, em que todos os lados têm que negociar. Porque ninguém pode governar sozinho, ninguém vai ter força para governar sozinho, ninguém vai poder transformar o Brasil. Então, sendo na mesa, negocia, viu? Não tem outro jeito. Mas isso parece estar muito longe. Embora a gente conversando aqui numa conversa intelectuais parece que lucidamente seja a saída, isso está muito longe da militância da população. A militância quer, quer sangue. A militância e os líderes, os novos é, influencers, né, as novas formas de política e os líderes políticos, eles querem faturar na, na polarização, porque ainda acha que é possível ganhar nesse cabo de guerra. Então, a primeira coisa é essa, é reconhecer a finitude, a própria impotência. O Brasil nunca mais vai ser governado pela esquerda do mesmo jeito. Né? Não, não tem mira um novo Fernando Cardoso. O que nós temos são os que estão aí no jogo. Isso se chama realismo político, né? Os players são esses, essas são as peças do jogo. E pelo que está vendo as peças do jogo, nós não somos, os progressistas, como me identifico, não somos mais fortes. Então é negociar, é avançar, é se segurar naquilo que é essencial. Se segurar naquilo que é essencial implica, inclusive, e aí está uma divergência minha com a massa de bullying, né? a massa de bullying vem fascista demais. Eu, eu tenho um problema com que a gente vê fascista demais. Lembra daquele menininho que via, via mortos, aquele filme de Bruce Willis, né? E aí estão todos apavorados, o que, que você tem? Eu vejo, eu vejo gente morta, né? O, o, o Bolsonaro ele vê comunista, todo lugar, tanto comunista. E tem um outro lado que é fascista, todo mundo é fascista. Eu não vou falar com você porque é fascista. Bom, você é fascista e nem gente é. Né? Não tem como negociar com fascista. Mas será que é mesmo fascista? Ou será uma pessoa que tem razões diferentes de, 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 diferentes de voto? Tem razões diferentes para votar? É isso. Então, a então, primeira coisa eu diria assim, é aceitar um princípio de finitude. Eu estou pegando aqui para, para as paredes, só para nós aqui, entendeu? Não adianta dizer pedir porque ninguém vai acreditar. A primeira coisa é assimilar esse princípio de importância. A outra metade não vai embora. Não vai. Certo? E se a gente conseguir que pelo menos eles não aumentem e não nos botem para fora, já é um bom negócio. <risos> Segunda coisa, entendeu? Baixe as armas. A gente está precisando de construtores de pontes. 
mas só aparece aldeões com tochas. A gente quer construir pontes, mas só gente para queimar navio aparece. Né? O que tem de gente para queimar a via, para poder fazer o um negócio, porque é isso, né? Cara, qualquer coisa é porrada. Tira o porrada e bomba, né? Construiu todo de ponte, está faltando esse país. Ninguém quer interessado em fazer ponte. Porque construir ponte é uma coisa de covarde, de cúmplice, né? De quem quer conversar com fascista, de isentão, de, como é que me chama? Radical de centro, né? É desse tipo de gente. Essa live de gente é o pior tipo que tem hoje, né? Se você quer que duas pessoas não briguem, assim, no Brasil, se você quer parar uma briga, você nunca diga, por favor, gente, não brigue, eles vão brigar com você. E continuar brigando entre si. Mas aí incluirão você, todos se juntam para bater em você. É isso. Então, acho que a coisa principal é essa. As pessoas precisam aprender a entender que precisam construir pontes. Precisam negociar. Negociar sem ter também uma, é uma... É uma a democracia é um sistema de finitude, é um, é um sistema de impotência, a democracia. Se a pessoa fosse impotente, não seria democrático, né? Se eu tivesse força para meter o Hulk e passar por cima de tudo, por que eu vou negociar? A democracia é lerda, é lenta, nem sempre entrega o que a gente quer. Né? Eu olho aí, os caras escolhi, foram escolhidos pela democracia, como é que botaram o Damares, pelo amor de Jesus? Né? Aí, mas é isso, é o que temos. Essa é a democracia. É um sistema de importantes, de, de pessoas que não têm a força. Então, a democracia é assim, vamos, vamos negociar, vamos conversar. É isso que é a democracia. Por isso que o princípio da deliberação pública. O princípio da deliberação pública é praticamente isso. Vamos conversar? Dá para conversar? Tem negócio? Né? Que é o jeito de fazer. Por enquanto, as pessoas não estão muito interessadas nisso. Não. Baixar a faca é fundamental. E eu, eu, esse dia eu fiz uma agenda previsente. Ah, eu fiz, fiz, escrevi cinco colunas na Folha falando uma agenda para a esquerda. Né? Bateram imensamente. Mas a última era para a esquerda, assim, deixe de ser chato. Se tem uma pessoa que está a qualquer causa, é chato. O chato, é, ele acaba a qualquer... Se tem uma ideia boa, boa, legal e tal, não entregue para o chato vender. Porque ele vai ferrar a sua ideia. Você tem um, um, um plano maravilhoso, não deixe o chato militar pelo seu plano. Ninguém vai me suportar. O chato é esse, o chato é o sujeito que fica o eterno problematizador. Né? Ele não está querendo construir nada, ele só quer mostrar que ele é mais virtuoso que você. O chato chega ao ponto assim, o cara é do meu time, mas agora eu vou mudar a impressão. Né? Lula é racista. Gente, Lula é racista? A gente conhece Lula há quanto tempo? Ninguém nunca notou que Lula é racista. Mas porque Lula falou uma frase e ainda essa frase, como uma, tinha uma mulher negra presente, alguém se segmentou a frase e a frase era suficiente para decretar que Lula é racista. Não é que Lula disse uma frase racista? Que ainda seria discutível, dado o contexto e a frase que foi. Lula é racista. Acabou. Ou seja, o cara... O Zezinho, Zezinho lá do mundo digital, Zezinho é tão virtuoso, é tão virtuoso que é mais virtuoso que Lula. Ah, e que é o negócio? Quanto mais você derruba um monstro, né? um dinossauro, um tiranossauro, melhor. aí sim que você é o campeão da virtude. Veja como eu sou lindo, sou sexy, sou gostoso. É isso. Esses, esses campeonatos morais é, são uma desgraça. Esse é o chato, disputando um eterno campeonato moral. Um eterno moral. É insuportável. Ninguém mais aguenta o chato. De todos os lados. Né? Quer converter você. Só serve se você entregar a sua alma inteira. Você não pode nem tirar um espaço para respirar, né? Assim, o chato não aceita que você hesite. Eu até gosto desse princípio aí, né? Eu penso logo hesito. Né? Você não pode hesitar com o chato. Né? Divergir, então, é criminoso. Então, eu acho que precisamos fazer assim. Precisamos formar uma geração para a distensão. Né? A guerra moral está destruindo a gente. Destruindo para ir cansando, né? Eu até pensei que as pessoas estivessem exaustas disso depois do, 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 da vitória de Lula e fosse respirar um pouco, agora vamos, vamos jogar bola, né? vamos namorar, fazer coisas assim, vamos ver be, 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 pelo menos a briga lá, né, no mercado. Mas não, as pessoas continuam com um ânimo belicoso, né, para poder fazer. E considerando-se o campeão da virtude, da racionalidade, da inteligência, da raça humana e tal, etc. Né? Mas é, é simplesmente mais um chato. Então, formar uma geração mais tolerante, eu acho que é a questão fundamental. Fazer as pessoas se apaixonarem pela democracia não é 
a pessoa ser formada vai ter que chamar todos os outros que fascistas, tem que ficar fascista e toda parte não. É formar o cara para entender o que é tolerância, o que é divergir possibilidade. Divergir é da democracia, divergir é legal. É uma tríplice de pensamento legal, mas possibilidade, o outro precisa ser respeitado. Ele não precisa ser transformado num demônio. Então, mas alguém que, que, você, que é a metade da sala. Que é a metade da sala, o que eu vou fazer? Botar fora a metade da sala? Não vou. Então é isso. Né? Não sei que eu ajudei muito, mas é, é, é a única coisa que eu consigo pensar por aí. Outra pergunta foi sobre... Pois é, o papel do capitalismo, dos algoritmos e tal. Veja, eu tenho uma perspectiva assim. Eu, eu entendo as pressões estruturais todas, né? Sistêmicas. É, então, uma boa formação em, 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 em sociologia, então eu compreendo tudo isso. Mas eu acho que nesse momento histórico, voltar o foco para a responsabilidade individual é fundamental. Então, se tem uma coisa que a esquerda adora, é de alguma maneira desresponsabilizar os indivíduos pelo que está acontecendo com a sociedade. Né? Se for assim, eu não posso deixar de responsabilizar, eu não posso culpar os indivíduos por terem escolhido o Bolsonaro porque odiava o PT. Mas eu quero responsabilizá-los por isso. Eu acho que eu devo responsabilizá-los. Assim como eu devo responsabilizar as pessoas que votaram no Lula. Inclusive eu devo responsabilizar o Lula. Né? As pessoas são responsáveis. É isso que é o negócio da democracia, que é interessante a democracia. A democracia lhe permite errar, mas diz que você é responsável pelos seus erros. Ninguém é responsável pelos seus erros. Nem o capitalismo, nem o algoritmo, nem a plataforma, nem ninguém. Tudo isso pode ter contribuído. Mas você escolheu fazer isso. A democracia, portanto, é muito pesada desse ponto de vista. Ele é ótimo, porque quando você perde a eleição, você não é passado no fio da espada. Já é um ganho. Mas diz assim, você é responsável sim, você é culpado sim, assuma o seu B.O. Né? Você tem que explicar para o cidadão brasileiro, assuma o seu B.O., você é responsável pelas pessoas que estão tá fazendo. Então pense direitinho na próxima decisão. Talvez fosse melhor não voltar com tanta raiva. Né? Talvez, talvez fosse bom você entender que ele escolher um candidato não é como escolher a pessoa que vai morar no seu coração. Não é escolher alguém para casar, né? Entendeu? Eu estou nessa fase aí. Não é escolher marido de filha, tá? Não, é uma relação de consumidor. Você escolheu consumir aquele, aquele produto, aquele sujeito que tem aquela oferta política por um determinado tempo. Se eu não gostar, eu escolho o outro. Certo? E é legítimo que eu possa fazer isso. O colega diz assim, já entrando no tema de Vicente, né? Você deve conhecer o Francisco Bosco. Ele diz, ele diz assim, intelectual público, ele não pode aderir. Ele só é intelectual público se ele não adere. Né? O intelectual público adesista não é intelectual público. Ele já, já fez um suicídio dessa sua função. Porque agora ele é parte de um clube, ele é parte de uma, de uma, de uma trupe. Ninguém precisa mais confiar nele, porque ele é daquele grupo e ele fala para aquele grupo. Eu acho que ter esse distanciamento, de uma maneira, uma espécie de reserva moral para olhar e decidir a cada vez, né? e fazer distinções, que é um princípio que para mim é fundamental, né? eu acho que isso também é uma coisa importante para formar pessoas. As pessoas têm que aprender duas coisas. Primeiro, pensar com a sua própria cabeça. Né? O saber é algo do iluminismo. Pensa com a sua própria cabeça. Atreva-se a pensar, sozinho, sem a sua tribo. Né? Esquece o que os outros vão dizer, pensa em você. E a segunda é... Faça distinções, sempre faça distinções. Ah, mas tem um problema com as casas. Tudo bem, mas eu posso condenar o Hamas, posso condenar, dizer que Netanyahu é um açougueiro, tá certo? Posso dizer que o Israel tem direito, sim, ao Estado dele, sal, ser sionista, e posso dizer que eu acho que, que os países têm direito a um Estado também. Por que não pode? Não, você disse que não pode. Você tem que, se você bota o pé aqui nesse corredor moral, você não pode ser de nada ao outro lado. Então você tem que desculpar o Hamas, certo? Você tem que compreender a dor dos palestinos, você tem que fazer isso, você vai até o final daquele corredor. Você não pode decidir como o Amos Oski fez, né? Dizer assim, gente, às vezes, numa guerra, os dois estão errados. Às vezes, sobre outro aspecto, os dois estão certos. Por quê? Porque nós não aceitamos distinções. A gente tem uma intolerância à distinção. 
Né? Então, pessoas que caminham em zigue-zague para as distinções, apoiam de todos os lados. Né? Mas eu acho que é isso, Vicente, o papel do, do intelectual público. Né? A gente precisa ter algumas pessoas ainda lúcidas, tá certo? Que, que não, há, não, não façam adesão. Né, que não, não se entregue a um, a um lado, mas que tem uma independência de dizer esse caminho não. Eu até gosto de você, mas aqui está errado. Se, se nós construíssemos uma ponte, e se nós chegássemos a um acordo, e se nós olhássemos dessa perspectiva, e se nós tentássemos entender o ponto de vista daquele sujeito ali, naquela posição que a gente odeia? Certo? Porque é isso, o Brasil é isso. O cara entende o, o voto do grotão do Nordeste, mas não quer entender o voto dos digamos, as cidades, as pequenas cidades ricas de Santa Catarina. Isso é estúpido. Né? Ou vice-versa. Eu lembro o tempo que saiu a teoria dos dois Brasis, né? Porque o Brasil que tinha o IDH mais baixo, votava na esquerda. O Brasil que comia três refeições por dia, com alto teor de proteína, votava nos tucanos. É inventaram essa teoria. Negócio. Isso é para quê? Isso é, um, isso é um movimento preguiçoso para não entender por que razão né? O pessoal de Cabrobó não vota como Higienópolis. Eu acho que deve ter mil razões para as pessoas de Cabrobó não votar como Higienópolis. Razões bem fundadas e tal. Assim como de, né, de alguma cidade do interior de Santa Catarina. Há mil razões para votar. Entender isso é isso sim é ser inteligente. Né? Então, a teoria de que foi falta de proteína que o cara votou na esquerda e parece uma teologia, uma teologia que é boa para quem votou no outro. Né? E aí ele sai punido. Meu voto é muito virtuoso. Se eu comesse calango, eu votava bem de você. Como eu não como calango, né, eu como né, no, na figueira rubaiá, então eu voto diferentemente. Esse é que é o problema. E vice-versa, né? O cara que vota na fronteira do agro de Mato Grosso, que tem uma ranja, né, mas é um depravado fascista, né, do qual eu já espero dar um comportamento. Cara, o cara tomou a decisão de voto com base em alguma coisa da sua realidade. Por que, que o meu voto é inteligente e o dele é estúpido? É, vamos examinar isso, né? Eu acho que é essa coisa. Por isso que os algoritmos são importantes, são. Ninguém é inocente com as algoritmos. Todos os algoritmos das plataformas, elas, elas reforçam a, 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 polêmica. a polêmica. A polêmica é legal, porque faz as pessoas ficarem online. É verdade. Os algoritmos, os algoritmos também fazem muitas outras coisas. Né? E as pessoas, na verdade, treinam seus algoritmos. Por isso que Vicente me acha, né? Porque o algoritmo dele lá. Então é isso, eu agora vou treinar o meu baixar você. É essa coisa, como nas plataformas de streaming, né? Qual é o conselho básico da plataforma de streaming? Não veja filme coreano nem turco. Se você viu um filme coreano ou turco, a plataforma vai decidir o que vai para você sem coreanos e sem turcos, né? Nunca mais vai ver outra coisa, porque a plataforma foi educada para isso para você se enfiar em um coreano e turco, porque o mundo só tem filme coreano e turco, como vocês sabem, né? novela turco. É isso. Então você treina o um algoritmo de alguma maneira, você lida com o algoritmo. Há uma negociação, publicada, mas tem. Os algoritmos, as não podiam fazer mais, devem fazer mais, tem que fazer mais. Mas quem faz, sobretudo, as coisas são as pessoas. As pessoas encontram os atalhos para odiar, para poder assediar, para poder cancelar as pessoas, para poder humilhar as pessoas, né? As pessoas encontram os atalhos, se fecha uma porta, vai outra. Mas foram os algoritmos que fizeram as pessoas distribuírem fake news. Não foram. Por quê? Porque o maior distribuidor de fake news era o WhatsApp, que não tem algoritmo. O algoritmo de visibilidade do WhatsApp é zero, não tem nenhum algoritmo de visibilidade. Para quem você recebe, manda, ele recebe. Né? Qualquer pessoa que você manda no WhatsApp, ele recebe. Que algoritmo é esse? O algoritmo é pessoal, é claro que é algoritmo e tudo. O algoritmo é pessoal. Eu estou no grupo das tias, então eu vou receber, porque minhas tias... É inevitável alguém não receber alguma coisa de outro, outro grupo, né? Eu estar no grupo de tênis lá, é... imagina que tipo de material que circular. Então é isso. Sobretudo, precisamos criar uma nova, uma nova cultura, sobretudo com as pessoas mais novas, poder reenten reentender, isso não existe verbo, né? Mas precisa reentender a tolerância, a finitude, a impotência como limite. Né, e aprender a negociar, a divergir mais possibilidades, a construir acordos que são acordos perfeitos, mas é o que dá para fazer. A reconhecer o outro, a não achar que o outro é um fascista ou um incrível, tá? E, 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 portanto, a construir pontes. Construir pontes. Vai acontecer? Não sei. Vai acontecer ou não, etc. Às vezes, as pessoas mais raiva, né? 
Mas a gente é isso, professor. A gente continua falando, né? Falando, falando, falando. Então, é isso, como sempre. Como é que eu me sinto né? escrevendo em coluna? Igual lá em casa, eu falo, mas ninguém me escuta. <risos> mas já estou acostumado, né? Mas continuo falando, continuo repetindo e tal. Eu fiz o quarto encontro Vicente em algum lugar que você já, entendeu? Está trocando ideias sem saber. É isso. É por isso que a gente continua, né? Tá bom? Tá, é, inclusive, professor, primeiro de tudo, muito obrigada. Maravilhoso que eu vi, poderia ficar aqui por muitas, muitas horas que eu vi. É sempre bom. Mas, enfim, muito legal estar de novo na faculdade e conseguir ter esse tipo de discussão. Então, é muito importante esses, esses debates. E, para mim, a pergunta que fica é, é muito tentador chegar aqui com o microfone na mão e perguntar: tá, mas como que a gente resolve o problema? É muito tentador. É, eu, antes do que a gente conversou aqui, fiquei pensando muito que essa questão da gente se ligar aos outros, da gente apontar o dedo para falar, olha, esse fulano aqui está fazendo errado, isso é uma coisa que a gente já faz há muito tempo e que é muito de quem nós somos como seres humanos. Antes de ter toda essa questão política apurada, a gente já falava sobre vigiar e punir, a gente já falava sobre violência simbólica, a gente já tinha todos esses tipos de debates e essas conversas. Então eu vejo essa questão de a gente se vigiar, de a gente se apontar como uma coisa humana, como uma coisa que a gente faz com a sociedade. É, a fofoca que a gente gosta muito de falar mal, ah, esse fofoqueiro, foi que fez a gente se construir como sociedade, a gente conseguir viver em muitas e muitas pessoas juntas, o mesmo ambiente, é, dividir, compartilhar coisas. Então, todas essas questões, para mim, são questões muito naturais e que é muito difícil a gente tirar de dentro da gente aquilo que a gente é formado. E a minha pergunta, então, não é necessariamente como que a gente resolve o problema, porque eu sei que você não vai ter essa, essa resposta na ponta da língua, senão eu já teria falado. <risos> Mas a minha pergunta fica no sentido... Tem como a gente continuar se vigiando e se punindo, mas de uma maneira um pouco mais saudável, porque hoje em dia é tudo muito mais aflorado, né? A gente já fazia isso de uma maneira melhor, digamos assim, sem as redes sociais, e hoje em dia tudo se levou para outro nível, né? Tipo, a gente gosta muito mais, é muito mais fácil apontar o dedo no digital do que no presencial, né? No presencial a gente não tem tanta né? coragem de apontar o dedo. É. Tem, tem menos, mas enfim, né? Mais arriscado, né? É mais arriscado, exatamente. Então, eu fico já com uma visão meio pessimista de será que nesse nosso contexto a gente vai conseguir voltar a se vigiar e se punir de uma maneira um pouco mais saudável? Isso é possível? Ou se realmente tá um buraco, é um buraco sem fundo? Porque a gente vai continuar fazendo isso. Isso está na nossa essência, isso faz parte de quem a gente quer. Então, a minha pergunta é, na sua opinião, a gente tem como melhorar essa questão? A gente vai realmente largar a mão? A gente, a nosso objetivo é parar de se vigiar, de se punir, porque eu não vejo que esse é necessariamente o caminho. Mas, nesse sentido, o que você acha que seria o melhor para todos nós? Obrigada. Muito Só perguntar se tem mais alguma questão, porque daí vai ser o último bloco. A gente encerra para o professor. Temos uma segunda questão, então, professor. Eu sou a Andréia Lapa, sou da UFSC. Acho que a gente tem um amigo em comum, Nelson Preto. Ah, Vocês são bons cartões de Nelson Preto. Eu adoro ele. Perfeito. Então, foi bom. É, a gente é muito provocado por tudo que você falou. É, e eu trabalho com formação de professores, então, assim, naquilo vai muito na esteira do que a gente procura fazer e pensar que a educação política podia ser um caminho. Né? O, aquilo que a gente quando rolou toda a confusão, a gente faz aquela minha culpa, a gente disse, poxa, nas escolas Sim. a gente não formou tanto para a democracia assim, né? para essa convivência, pela tolerância e por essas negociações dentro da sala de aula para criar uma cultura, então, mais tolerante ou mais, é, mais democrática. Mas, ao mesmo tempo que isso, eu fico pensando de tudo que a gente viveu durante os momentos, então eu queria dizer para você que eu sou otimista, que eu trabalho na educação, mas ao mesmo tempo eu fico pensando se existe um limite para essa comunicação que se faz, por quê? Eu me lembrei um pouco a Roda Viva, chamando quando foi na Roda Viva, perguntaram para ela, e aí como você reage é, com as pessoas que vêm falar com você só para te bater? E ela disse assim, não, a pessoa que não tem nenhum diálogo comigo, não quer construir nada comigo, 
eu faço assim. Se a pessoa quer, e eu vejo que existe alguma negociação, eu ponho a raiva no bolso e conto histórias. Então, isso ficou muito marcado para mim, porque naquele momento a gente fica também assim, ah, eu preciso conversar, eu falo de formação para a democracia, eu preciso estar conversando sempre com este outro lado, que, que é dogmático e que não quer conversa com Então, eu queria entender um pouco você, porque eu construo isso com você nesse momento dessa negociação e a formação para a negociação das diferenças, mas se existe um limite para isso, de uma autopreservação, como você vê isso em tantos embates que eu vejo que você tem também, que eu te acompanho nas redes e vejo que você é massacrado lá também, e você continua dialogando. Assim, como é que você faz isso como intelectual público também? Como é que você lida com isso? Essa era a minha pergunta também, um pouco complicada. Obrigada. Vou fazer a, pergunta, a última pergunta, Bom. você tem a terceira para fechar o bloco ou se encerramos aqui? Última chamada. Você tem a terceira? Então, a gente encerra esse bloco com as respostas do professor Gleice Ok, gente. De qualquer maneira, obrigado por ter estado aqui comigo até essa hora, né? É, eu, eu sei que... Eu fico surpreso, porque... Quando eu comecei na universidade, palestras era a coisa que a gente mais gostava. Gostava mais do que aulas. Então, quando tinha palestras na faculdade, a gente lotava qualquer coisa. Porque os alunos preferiam isso. Gente circulando, professor... Hoje, você está um professor de fora, para a universidade, ou você para as aulas, ou leva alunos de uma classe, ou não tem ninguém, está deserto. Então, eu fico muito contente de ver que vocês aqui mantêm esse hábito da, da conferência, da palestra e tal. Acho que isso é um excelente sinal. Para as outras perguntas, eu não sei, tá? Então, vou aqui tentar construir. Então, Tainá, eu, eu acho que... Veja, nós já evoluímos muito, né? Porque se fosse só pela natureza humana, a gente se matava. A nossa natureza é matar, tomar o que é do outro. E aí chegou a cor dos mínimos, né? De, 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 o regime democrático é um grande avanço em termos desses acordos. Nós precisamos manter alguns desses, desses valores aí. Eu acho que tem isso, épocas e, e momentos, digamos assim. O sociólogo gosta muito de teorias do pêndulo, né? Tem um pêndulo de baixa participação cívica, aí vai mover no momento de repente, tem muita participação cívica. Aí vai ter um determinado momento que vai voltar novamente, refluir, e aí só quem estiver realmente muito interessado em política vai participar e tal. Mas enquanto você está no swing do pêndulo, você não sabe em que ponto está, né? nem onde ele vai parar. Né? É, esse é que é o ponto. Eu, eu julgava que 2022 podia ser um momento que tudo se mover, mas não, ele continua se movendo agora com outros atores. Né? Então, os condutores de ódio desde que relevante a cidade deixar de ser os, os bolsonaristas, passou a ser, passaram a ser os lulistas, né, que continuam te odiando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma entrega, né, e os identitários, com a mesma entrega, com a mesma força e tal, etc. Eles são dois portadores desse, desse tipo de atitude. Então, eles, vai ter um momento que vai ter assim, as pessoas vão se cansar disso e para outra coisa, quem sabe, né? Não se sabe, por enquanto tem muita gente investindo em que há muito nesse pré do ódio, ainda tem muita coisa. A extrema-direita está mostrando isso, né? Nem o tempo todo de, de prospectar nesse pré aí, e que tem muito. Nos Estados Unidos ainda tem, né? aqui no Brasil, se Bolsonaro não foi impedido de, de, de disputar a eleição, provavelmente teremos uma grande força eleitoral. O Bolsonaro não está enterrado, o Bolsonaro tem mais ou menos o mesmo tamanho, e se a esquerda vacilar, e a esquerda depende de um homem só, né? que é um, já um senhorzinho, né, e tal. Porque não tem outro para colocar no lugar nesse momento. Então, a nossa situação, parece mais tranquila, é absolutamente periclitante, né. Por quê? Porque o pré-sal de ódio é, ele é, ele é muito grande, ainda está. Então, nós não sabemos o que fazer. Então, o máximo que a gente pode fazer é fazer esse tipo de pregação aqui, né. Baixa a arma, guerreiro, né. Outra coisa que é importante, né, é desmistificar a esquerda. A esquerda criou muita mistificação sobre ela mesma. Que o cara de esquerda é mais inteligente, mais culto, mais bem formado, mais tolerante, mais racional. Mentira! Não somos, não. Então, o tal prova está aí. Dogmáticos, fundamentalistas, intolerantes, cheios de cólera e de raiva, igualzinho. A, a teoria da superioridade moral da esquerda só se for dado lá pelas suas metas, mas pelos meios. Zero é a mesma coisa. Admitir isso já é um bom passo. 
Porque toda menina, todo menino identitário se acha supra suma da virtude. Né? Porque ele não se comporta, os outros sim, ele é uma ilha de virtude cercada de fascistas por todos os lados. E aí, bom, cada um vai dar um nome ao seu fascismo. Racistas, maci, machistas, misóginos, transfóbicos e tal. Mas ele é a ilha de virtude. Gente, essa é a mesma imagem que a extrema-direita faz. Né? A extrema-direita tinha uma coisa que eu, que eu achei fantástico. Eu estou falando do ponto de vista... Eu trabalho em comunicação política, tá? não, não, é, não tem nada a ver com a verdade. Tem a ver com, com a prática normal da coisa. Comunicação política a gente trabalha com as aparências, não com a essência das coisas. A coisa genial da extrema-direita foi conseguir convencer as pessoas de que o heterossexual era uma minoria no Brasil, cercada por homossexuais por todos os lados. E que se essa minoria não se unisse, ficando ali juntinho, mas encostado na parede, né? <risos> o pessoal não pode ficar em outra posição, eles vão passar por cima. Então, a nova etapa para a gente era o carnaval da Bahia, o carnaval de Salvador, né? Nossa, a festa foi tomada pelos homossexuais. Tomaram tudo, os blocos e tudo e tal. Então, é eles, é a festa de homossexuais, o carnaval. Logo, né? Os heterossexuais são minorias. Então, eu lembro do meme da extrema direita, que era já, como é, já foi proibido, depois passou a ser permitido e vai ser logo, vai ser obrigatório ser homo, é, é, é homossexual. Né? Então era isso. Eu lembro que teve uma festa de carnaval no meu bloco e os caras estavam escandalizados. Alugaram o clube, porque quando o meu bloco, meu clube, alugaram o clube, que precisava de dinheiro e tal, mas o pessoal foi ver um beijaço né? lá no negócio. Aí o argumento ali, nossa senhora, um monte de homens se beijando e tal, né? Tá, é isso, né? Por que, que eles estão se beijando? Provavelmente porque gostam de beijar, né? Por isso. Mas, mas é a coisa, porque, portanto, eu não consegui construir uma mitologia, a mitologia lá, 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 falha. Nós vivemos numa pequena vila de Asterix, em homenagem a Bacilhos, que conhece da aula. Asterix, Asterix, né? quem não leu Asterix, então é. É uma última vila na Bretanha que não foi dominada pelos romanos, né? Então era isso, todos os membros lá daquela última vila na Bretanha, cercada de romanos por todos os lados, os romanos são os homossexuais ameaçadores Lagar. que vêm para ocupar. Hã? Mas na parte da Gália era a Bretanha, ele era, ele era, é o Bretão. Então é, o, ele estava lá se defendendo, é isso. Então todo mundo é uma minoria cercada de uma minoria hostil, uma minoria hostil por todos os lados e cada um vai colocando o seu, né? Eu, mas eu não falava de cristofobia, cercado por cristofóbicos por todos os lados. Né? Todos somos cercados por alguma coisa. Esse tipo de, de metáfora, esse tipo de representação é uma desgraça. Não há como construir uma sociedade com base nisso. E aí os identitários de esquerda e de direita alimentam o ódio o tempo todo, porque só tem nós e ao redor de nós os inimigos. Se nós podemos expandir, então usamos o princípio de Yuganar, né? Primeiro nós, depois é nós, e depois de nós, é nós de novo, tá? Que é outra forma de fazer. Isso não dá uma sociedade com um princípio desse, né? Hoje eu estou cheio de princípios, né? Mas não dá uma sociedade com esse princípio. Então esse é o problema, como é que construir sociedade com outros tipos de, de acordos. A outra pergunta foi de... Não sei, é, 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 só poderia dar esse mesmo tipo de resposta, né? Que esperança nós temos? Sim, primeira coisa, eu acho, né? essa questão de desdogmatizar, desmistificar a esquerda é importante. E a gente acha que o nosso lado, nós somos mais inteligentes, né? e aí você mostra os comportamentos práticos lá, as pessoas são extremamente obtusas, fundamentalistas, né? viramos na esquerda um conjunto de aldeões com tochas, né? Sempre, né? terrível. E muito auto-justificados e auto-empoderados, sempre o negócio. E aí, a primeira coisa é essa, né? mostrar que não tem um lado que, que são os ogros e o outro os alterões com tochas, né? que provavelmente precisam construir um projeto de sociedade. Então, baixar a bola, baixar a bola. Acho que era legal, para ter uma ideia da própria, da própria finitude. E aí, evitar certas apresentações, né? do outro lado, o lado da burrice, da estupidez, do fanatismo, etc. Isso também ajudaria bastante, né? construir pontes, portanto, precisa reconhecer o outro e não satanizar o outro. Diminuir o outro lado é fácil em termos reais, assim, em termos de representação, né? de poder se embora. Na verdade, o outro continua e faz a mesma coisa com a gente. Então, 
isso é uma, uma, uma guerra que todo mundo vai perder. Tá? A outra coisa que eu acho é isso, acho que todo mundo devia se apaixonar pela democracia, assim, se eu pudesse fazer um pedido depois na Mega Sena, claro. Era isso, era, era todo mundo se apaixonar pela democracia, porque todo mundo fala de democracia no Brasil, mas é, é, as pessoas se apaixonam pela democracia, acho que ela não gosta de democracia. Falei no, no dia desde o sindicato do Sul de São Paulo, ah, não estou falando muito de democracia, mas vocês gostam de democracia, tem certeza que a esquerda adora democracia, porque olhando de cara não parece que gosta muito não. A esquerda fala assim, não, nós gostamos de democracia, mas não desta que está aí. Porque esta que está aí não é a democracia perfeita. Essa não é perfeita porque o X estrutural, aí qualquer coisa estrutural vai aparecer, né? Então o X estrutural, que é o mal, o mal estrutural, nos impede de ter isso aí. Então só vai ter democracia quando as minorias tiverem todos os direitos, quando não houver mais pobreza, quando a justiça se implantará. Ou seja, a democracia é igual o reino de Deus, né? Isso não tem negócio. Então, no fundo, você não você está dizendo que gosta de democracia, mas você não gosta de democracia. Entendeu? Como sujeito que diz que gosta de mulher, mas quando você vai descrever, não gosta de mulher, ou de homem, né? Não gosta, na verdade. Né? Porque o que ele descreve não, não entra em nenhuma pessoa real. Certo? Essa, esse horizonte que você cria expectativas irrealizáveis para frustrar-se. E aí, no fundo, no fundo, quando você bate o cheque com a democracia, ele troca qualquer coisa pela democracia. Ele trocaria o socialismo pela democracia fácil, fácil. Ele é mais anti-imperialista do que democrata. Certo? Então, é, você vai checar isso. Aí quer que a extrema-direita agora. A extrema-direita também inventou o truque, né? Eles também adoram a democracia. Eles vão pôr a manifestação e iam dar um golpe de Estado para salvar a democracia da ditadura do, do, do poder judiciário, né? É isso. Porque é verbal. Você diz que gosta, porque não custa nada dizer que gosta. Aliás, há um grande ganho. Mas você pergunta o que é democracia? Não, eu gosto muito de democracia, mas não gosto dos três poderes. Né? Se só um poder, vamos ter um líder, democr... um líder carismático, governando, sem nenhum outro poder, sem obrigação de prestação de contas, certo? a accountability vai, vai ser eliminada, e você não vai ter mais oposição e tal, mas eu adoro democracia, essa vai ser a verdadeira democracia. Eu gosto muito de democracia, mas não gostaria que a direita continuasse votando na barra minha. Então, aí, é, aí é complicado. Então eu acho que a coisa assim, é, é de fato ensinar as pessoas a gostar da democracia real. E eu acho que isso está isso em falta. Mas é isso, gente. Foi uma alegria. Não, viu? Professor Wilson, tivemos um pedido de, da última pergunta, terceira do bloco, assim, fora. Do bloco, pode ser? Pode ser. Se o público ainda aguenta. Meu próximo compromisso é 10h30 da manhã. Você apresenta? Elogiar 
para o futuro do narcisismo. Lembra de que quando é nosso? O futuro do narcisismo é isso. Acho que você tomou um ponto. Acho que grande parte das questões é isso é uma nova forma da cultura do narcisismo, em que os próprios campeonatos de virtude, ele no fundo tem a ver com os tribos ou com as ordens, dos quais a gente faz parte, mas tem substancialmente a ver com questões de autoestima em que a gente tenta mostrar ao grupo ao qual a gente está vinculado o quanto a gente adere aos valores do tribo para justamente conseguir mais amor né, daquele, daquelas pessoas cujo amor nos interessa. Então, no fundo, está a gente cavando amor. Né? Todo mundo está interessado em amor. E os cancelianos mais, mas todo mundo está <risos> está interessado em amor, está tá, tá interessado em afeto. Né? No caso do, do online, para todo mundo está interessado em biscoito, né? É isso. Então, é, a defesa do grupo, no fundo, dos valores do grupo, dos princípios do grupo, no fundo, é a nossa própria defesa, de nós mesmos. Nós nos valorizamos enquanto parte daquele grupo e queremos, dentro daquele grupo, ser, entendeu? Ter mais amor possível, acumular o máximo possível de capital social desse grupo. Capital social significa afeto, significa estima, mas também reconhecimento de como nós estamos por dentro, reconhecimento de como nós somos um fiel dedicado, né, um crente dedicado e que de fato acredita em entregar naquilo, né, uma comprovação de, da nossa abnegação. Né, nós queremos ser o melhor, o melhor crente da que aceita possível, porque isso do ponto de vista da nossa autoimagem, nos valoriza. Né? Veja como, como eu sou um, um devoto, né? veja como eu, de fato, acredito tanto nos princípios e nos valores do grupo, que aceitaria até um martírio por isso. Né? E a primeira coisa que eu faço é um martírio intelectual, né? um suicídio intelectual, que eu só aceito os valores e os princípios do grupo. Então, sim, você tem razão. É uma exibição de narcisismo brutal, aquele que a gente está tá vivendo. Claro, o narcisismo, não tem nada disso, não é só a natureza humana, né? Então, tô tranquilo com relação a isso. Mas esses são os meios, os novos meios da satisfação do nosso narcisismo, de polir a nossa imagem, ele de fato tem um efeito sobre isso, né? Porque a, a recompensa é imediata, se nós fracassamos as pessoas estão longe, então, portanto, não vamos levar o fora, na, a porta na cara imediatamente, mas o amor chega copioso. Né? Eu posso não gostar das pessoas que estão perto de mim, mas eu encontro pelas redes a possibilidade de me juntar com pessoas que estão remotas, muito distantes de mim, né? com as quais eu nunca iria me encontrar, mas que são a minha tribo. Né? São, são os meus, são as pessoas que, né, que pensam como eu. Tem a questão da busca, da, em, 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 chama-se homofilia, mas é feia homofilia. Né? Mas, o, o busca do conjunto de pessoas que pensam como eu, os like-minded. É, penso exatamente como eu. Então, busca dessas pessoas. A formação de redes ou customização, que eu elimino as pessoas de quem não gosto, ou de, cujo pensamento não aprecio, para ficar somente com aqueles que pensam como eu, 
que chama de bolha hoje, né? É, é basicamente um esforço narcísico, né? de, de construir essa rede de afeto fácil, intenso, e que na verdade dê um, dá um enorme reforço no ego, né? Uma das hipóteses básicas que se estuda, por exemplo, a transmissão de fake news, é chamada a hipótese do, em inglês é ego enhancement, né? que é uma espécie de, sei lá, hipertrofia do ego, né? É uma maneira, que, uma confiança em que os outros se enganam, por exemplo, ou vão passar por mas eu não. Fake news engana os outros, mas não a mim. E isso é muito importante. Então, sim, você tocou um ponto fundamental aí. Parabéns. Tá bom?